ついたわここが地図にあった研究所まさか町の下水道がこんなところにつながっていたなんて。この辺りにもゾンビの気配がいくつもするだけどここに2人とイドラの手がかりが。
私たちがいたところよりもボロボロねずっと前に廃棄された場所なのかしら
の部屋が一番奥の部屋かしら。ここも資料が散乱している。それに血だらけ。みんな逃げたかゾンビになってしまったのかしら。あれは、これも研究資料。題目は、人間の強化計画それに、この資料は、似たようなものを私が目覚めた研究所でも見たことがある。あれは断片的だったけれど、これは詳細に書かれているのね。薬物投与による強化人間増産計画。この実験には、20歳前後の男女が最適。それほぼ同時期に行われていた。人為的な免疫と抗体増強計画もしかして、これって、その下には、名前と男の人の写真が載せられている。これが、谷沢博士隣には、何かの報告書がある。最後の字、乱れてて、とてもじゃないけど、ほとんど読めなかった。よほど、マキが死んでショックだったのね。<笑>誰かの気配がする。ゾンビとは違う。けれど、何かがおかしい。誰かが部屋の外にいる谷沢博士<笑>ちょそういうあなたはゾンビにはならなかったのね<笑>あなたに一つ教えてあげる博士あなたの知る霊は無事よ私が保護して今は安全なところにいるええあなたが話してくれるなら、聞かせて、あなたの知るすべてを。
なたの絶望は分かったわだけどその後のあなたの行動が全く理解できないならどうしてわざわざ行動を続けて千鶴をあんな馬鹿げた実験に巻き込んだのあの実験はあまりに合理性がなかったそれに化け物になっていく彼女に気づきながらあなたは投薬を止めなかったあんな実験人類の役に立つどころか破滅しかもたらさないってあなたも結果を分かっていたんじゃないのカグいやなんでそんな言葉を鵜呑みにしてしまったのそんなことがどうしたの博士博士聞いてるの博士言葉が博士に届いていない。何を言ってるのあ何を注入したのまさか俺は千鶴に注入したものと同じ薬なんてことを自ら人間をやめるなんてやはり戦うしかないのねどうしてそんな真似を博士いいえここであなたの過言を全て断ち切ってあげる自分を怪物にするなんてでもそこまでして魔女を助けられなかったことに重責を感じていたのね結局最後はこうして責任に押しつぶされて狂ってしまうなんて哀れな人やっと秘密に近づけた気がするでもまだ本当の真実にはたどり着けていないあと一歩ここにハルトとカグヤの二人がいると思ったけれどこの研究所も風化してほとんど崩れてしまっているならハルトたちはどこにいたの何よりカグヤあなたは何者なの<笑>